ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರೂಫ್ ಅವ್ರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಯಾವ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ತಿಳಿತದೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನೇಕೆಡ್ ಡೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನೇಕೆಡ್ ಡೇ ಕಾಣದ ಇರೋದು ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು ಸೈನ್ಸ್ಗೂ ಕಾಣದ ಇರೋದನ್ನು ಫಿಲಾಸಫಿ ನೋಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಣದ ಇರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೈನ್ಸ್ ಇರೋ ಒಂದು ಇತಿಮಿತಿ ಇದೆ ಅದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನು ಮೀರಿದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡಿಗೆ ಸೈನ್ಸು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇರೋದು ಚೇತನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಚೇತನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಬದುಕು ಅದೇ ಆಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಬಿತ್ತ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ರು ನೋಡ್ತಾನೆ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಚೇತನ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಚೇತನೇ ಇರಬೇಕು ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂಥ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹನಿ ಬಿಡುತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವು ತಮಟ್ಟು ತಾವೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವಿವೇಕಯುತ ಚಿಂತನೆಯೇ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸೂತ್ರ ಅದು ನಚ ಕರ್ಮ ಭೀಮಾ ಮಲ ಕಾಲ ಗುಣ ಪ್ರಭೃತಿ ಈಶಂ ಅಚಿತ್ತನು ತದ್ಧಿ ಯತಃ ಅಚಿತ್ತನು ತದ್ಧಿ ಯತಃ ಅಚಿತ್ತನು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಜಡ ಪದಾರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆಂದೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಜಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಹಿಂದೆ ಚೇತನ ಇರಬೇಕು ನಾವು ನೆಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಷ್ಟ ನೋಡ್ತೇವೆ ಓ ಒಂದು ಇರುವೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅವೊಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಕ್ಕಿ ತಾನೇ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಸರ್ಪ ತಂಡುಲಂ ದೃಷ್ಟ್ವ ಚಿಂತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜ್ಞೇಯ ತತ್ರ ಪಿಪೀಲಿಕಾ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತು ವಿಸರ್ಪ ತಂಡುಲಂ ದೃಷ್ಟ್ವ ಒಂದು ಚಲನೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಧಾನ್ಯ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವ ಒಂದು ಇರುವೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಊಹೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಇದು ಜಡದಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಚೇತನದಿಂದನೇ ಆಗೋದು ಅಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕ್ಸಿನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಲ ಅದೇನೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೂವ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಶುರುವಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇರೋದೇ ಹಾಗಾದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅಂದಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಇಡೀ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಗೆ ಎಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗತಿ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟ್ರಾಣಮಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಾಗತ್ತು ನಮ್ಮ ನೋನ್ ಜಗತ್ತಲ್ಲೂ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಕಂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಭೂಮಿ ಕಂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು
ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಇರಲೇ ಬೇಕ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ ಮಾತು ಅದೇ ಬಹುಚಿತ್ರ ಜಗದ್ ಬಹು ಸಹಕರಣಾತ್ ಪರಶಕ್ತಿ ಅನಂತ ಗುಣ ಪರಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರ ವೈವಿಧ್ಯ ನೋಡಿ ಆಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವನು ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಆರ್ಟ್ ನೋಡಿ ತೊರೆತಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾನೆ ಜಗತ್ತು ಭಗವಂತನ ಆರ್ಟ್ ಇದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆರ್ಟಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಮೆನ್ ಆರ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಿಂದಿರಬೇಕು ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಪ್ಲಾಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇದು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಗಳು ಹೈಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರೂ ಅಂಥ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೀಸನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಾನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಲ್ ಸೆಟ್ ಇದು ಅದನ್ನು ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ಮಾತು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ತಪ್ಪಿರೋದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮೂಲ ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಶೇತಃ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಬರೀ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಿಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಲಯ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಸೂರ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಳುಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಶೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹುಟ್ಟೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆಗ ನಮಗೆ ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದೇವರನ್ನು ಒಪ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಗಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೋಲು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ನಡೀತಿರೋದೆಲ್ಲ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲಾ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಸೈನ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನೇ ಇವತ್ತು ಕಾನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾವು ಮಾಸು ಎನರ್ಜಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಂಬುದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಂಬುದು ಅದು ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಂಬುದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅದು ಇದು ಸೈನ್ಸು ಅದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ತೇವೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅದರ ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅದು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊರತಂತೆ ನಂಬಿಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೂಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಹೊಂದಿರೋದೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಉತ್ತರ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಅವನೇ ಭಗವ ಈ ಸೃಷ್ಟಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಥಿಯರೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದನ್ನು ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೊಂದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಜಡನ ಚೇತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ ಜಡವಾದ್ದಾದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್
ಅವನು ಹೇಗೆ ಸತ್ತಾದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು ಹೇಗೆ ಸತ್ತಾದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದು ಪಾಯ್ಸನ್ನು ಒಂದು ವೆಪನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರ ಯಾರು ಅವನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಸತ್ತ ತಿರ್ತಾನ ಆಗೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದ ಸೊ ಸೈನ್ಸು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದಾಗಿ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೊರತು ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಹೊರತು ವೈ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಬೇಕು ದೇರ್ ಫಾರ್ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕೋರ್ಟೇ ಬೇಡ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಬಿ ಹಿ ಈಗ ಸತ್ತ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ನು ಹೇಳೋದಿನ್ನೇ ಅವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಇವನಿಗೆ ಚಾಕು ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಆ ಚಾಕು ಆಗಲೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಕೆಲಸ ಚಾಕು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸತ್ತಿಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇವನೇ ಸಾಯ್ಬೇಕಾ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಕ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಬ್ಬ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಭಗವಂತನಿಂದ ಆಗೋದು ಆದರೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಜೋನ್ ಬೇರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಜೋನ್ ಬೇರೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಜೋನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ಯಾರು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಲೆ ನೋಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರುವಾಯ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಮಲ್ಡ್ರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ ಮಲ್ಡ್ರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ಲೇಸ್ ಓಪನ್ ಆಗೋದೇ ಆಗ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಆ ಕಾಸ್ ಎರಡು ಅದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕಾಸಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೋಗ್ತದೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಭಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಸ್ ಬೇರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಸ್ ಬೇರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಮೆಟೀರಿಯಲಿಂದ ಸತ್ತಿದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಇದೆ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಸ್ ಎರಡನ್ನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಸ್ಕೋಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಸ್ಕೋಪ್ಗಳೇ ಬೇರೆ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಎಂದು ಫಿಲಾಸಫಿನ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಎಂದು ಸೈನ್ಸನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದೇ ಹೊರತು ಸೈನ್ಸಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ರೆಫ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಫಿಲಾಸಫಿನ ನೆಗೇಟ್ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಸೈನ್ಸ್ಗಿಲ್ಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಂತ ಸೈನ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಿಲಾ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಸೈನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದು ಸೈನ್ಸ್ಗಿಂತ ಫಿಲಾಸಫಿ ದೊಡ್ಡದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಜೇ ಭಗವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಥಾತು ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಅಂಥ ಮೂಲ ಒಂದು ಕಾರಣ 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 ಪೂರ್ಣವರೇಣ್ಯ ಸಕಾರಣ ಕಾರಣತಸ್ತಥೋ